日のよろぴこやるなら今明日に向かってプレイボーよろぴこ僕らあの近所の時、うん、自チーム言われました若い時、うん、そろそろお前のとこ来るぞなんでですかさっきあっち当てられたのえ,え僕に来るんですか順番だもんね<笑>そうやって落とされるじゃないですかパリーグ<笑>そういうことね、はい、そういうことね、はい、味方にね、はい、ライバル腰引けるわなそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうですね、言ってない<笑>言ってないってでも座ってみたらだから、はい、時代って座ってみんなだから明治大正昭和、うん、平成令和だよだから明治の人が大正やんか、うん、大正の人が昭和やんか、うん、で昭和の人たちが平成やんで平成の人たちが今令和やんか、うん、でこの生まれ故郷令和の人たちがそうするとやっぱいつも思うんだけどさ最近の若い連中ってやっぱしっていうのはあかんなと思うよ、うん、だって「なんやこの若い連中」って「いいよ俺たちが育ったよね」って、うん、そうやろ、はい、じゃあ俺たちは悪いってそう思うやん、はいね、ただ今の子たちって逆にもうほら叱っちゃいけないとかさ、はい、すぐセクハラ何パワハラ、うんうんはい、あるやん、うん、逆に生きるのが大変じゃないかと思うんだろうないやそうだと思いますよ、うんやっぱり良かったですね。吉井子さんこの時代じゃ。だから今この時代だったらちゃんと高橋吉井子ちゃんとそういう高橋確立されてちゃんと違う高橋吉井子がちゃんと生まれてる。それを説明を今してたんですよね。そう。まあ、そうなんですけど<笑>言い訳だけどね。<笑>でも吉井子さんもだかなんもう言い方悪いですけど<笑>自分の思ったままずっとやってましたよね。<笑>そうやね。いやすごいなと思って。力を押してきた時はクビになるとはもう自分の覚悟したから分かってたからもう,、うんうんうん、もういいなと思ってたけどねコーチ時代もそうですかね俺がこう思ってるのはこの通りそんなことはないやっていくぞ上からこうしてくれとか言われることあったんですかコーチほとんどないねそうでしょそ<笑><笑>どういうことやそれってなんか俺に言いづらいのかいやいや袴田さんがですね大学の先輩袴田さんが金に吉彦さんを止めてたらしいです袴田さんがいなかったらロッテは大変だったはずですといや選手たち元の選手たちがみんな言ってます<笑>僕はあの時あのベストの2軍のコーチだったかっこよかったんですよ吉子さんがこうねグラウンド入ってくる時ああなんかこうあこんな感じで来た来た来た来た来た来たまあまあ僕こうしょっちゅう見てましたねはい、まあ、吉子さんどんな動きするのかなとかはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはかっ,たかっこよかったですよでもやっぱり中根さんは皆さん人気者で、うん、優勝されてるじゃないですかベイスターズ、うん、その時に優勝ビールかけの後のパーティーは「中根ナイト」って呼ばれた中根さんの自慢の歌から始まったっていう<笑>あ歌うまいんだ下手くそですよド下手ですそれでもうみんなこう盛り上げられてたっていうですね中根ナイトっていう伝説をちょっとお聞きしますいやいやそれは本当なんですよね毎回あのキャンユーセレブレイトとオレビアを勝手に入れるんですよ<笑>みんな泣かれないとだそうです、はい、<笑>じゃあ皆さんでそれでは歌うのはいやいやいやいや,いや<笑>ちょっとやばいです<笑>でですねやっぱりこう中根さんも兄貴的存在で、うん、あのやっぱりこう吉井子さんがジャイアンツにね選手たち文句言いに行ったよ、ね、うに、ん、実は中根さんも現れるらしいんです巨人別に親父に怒ってベンチに土台に込んでいかれたっていう<笑>っていう話をうわうわ腹立ちましたきついよねあのコーチですあコーチーでそれも、うん、ベンチの前まで出てきて横のスタジアム、うんはいはいはい、前まで来て僕が打席たっさん目に何かわわわわ言ってたんですよ、うんはいはいはい、で僕がアウトになったり下がるとその人も下がってくる、はい、でまた次僕が勝つともっとわあ<笑>えー、何言ってるか聞こえないじゃないですか、はいはいはいはい、何を騒いでるのかなと思ってで、試合終わった瞬間に、うん、ダッシュで、ぐ、う、ら、ん、いけるから、ね、ぐらっと走って、うん、さっきあのギャギャ騒いでた人、ちょっと呼んで、うん、何を言ってたの、うん、っていう話で待ってたら
キヨとか元キラが、うん、なんだ流れさん来たぞ何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何うん、よくわかんないですなんか僕あ、ま、キャッチャーの次なんかいたね多分言えって言われたんじゃないですか僕ジャンセン結構その時ちょうどなんか打ってたんですよんな,なんかあそうえっとね山張りだって言ってたんですよ、うん、やこいつ山張りだ山張りだはいはいなんかそんなようなことばっかり言ってたんですよほんで裏行って「山張ってな何が悪いんですか急所絞って打つってダメなんですか?」っていう話を質問しに行こうと思った、うんうん、なるほど全く否定してい,いえ、質問じゃないだろうな。うん、<笑>違うよな。<笑>お前質問っていう文句ですよね。文句だよね。<笑>なんかかっこ悪いじゃないですか。でも巨人は多かったよ。そうですか。うん、俺ブチ切れたもん。俺ブチ切れてサード側のベンチ打ち込んだことある。ブチ切れて。もう俺山内さん押さったからうちがこうやってパンってカーン打ってるよ。こうやってスッて入れたらこれ当たるんで。シャンク打ったりコーンいくコーンコーンうるさいって言ってもうるさいわけですそれでかっこいい岡崎さんと岡崎コーンの石、はい、この3人俺に呼ばれてお前一人でやじでもらってたで岡崎さんですねこの前一緒共演したんですけど、ええ、牛彦さんが呼んでるってなったんで吉彦さんやっぱ子供の時から憧れなんでグローブかバットかなんかくれるか<笑><笑>ちょっと喜んでルンルンで行ったら「おいお前」って思ってた<笑>相当落ち込んだって言ってました<笑>なんかすごい気持ちわかる<笑>あれでもね若い選手やん「やじれ」って言われるのやってベンチで言ってましたね、うん、そんな気持ちはなかったんですよ吉彦さんってだいぶ言ってましたけど<笑>で昔はやつちょっときつかったやろうそのベンチの中だもんねただ<笑>ダイエーと王さんとダイエーになって阪神とダイエーの選手は全員心折れて帰ってたね大阪のやつで僕も折れましたもうほんまほんま心折れて帰ってくるでみんなあそうですよね、うん、東北生まれで東京の大学で関西ですからね本当心折れますよ<笑>だってこんなちっちゃい子まで関西弁とか関西弁喋るすごいよねおいおいサイクルやーだからボルクレーや<笑>ーやらやれったらお前もかよみたいな<笑>大阪五年ぐらいだけどやっぱ大阪大阪で面白いよここで住んだけどはい面白いですよめっちゃ面白いですよそうですよねで,でそういう面だとやっぱ大阪近鉄もあって阪急もあって昔はな阪神や、うんだってあったから、何回もあったからさあ,そうです、ね、あの地区結構あったんよ、はいはい、だから電車の地区とはやんね,、はい、そうですねだ本当は阪神もどうなってたけど、はい、阪神はセントラル来たからね、はい、あとはパリがほとんど電車に私鉄がライオンになったけどそうですねで大阪の地区やんで結構面白い大阪ってみんな噂してこう今でもさ「おおだからあいつがいここでここでここらしいね」知らんけど<笑>言うな,<笑>うな<笑>言うな<笑>言うな<笑><笑>言うやん俺たちって関西地区一区やんやな神戸大阪まあ神戸兵庫神戸兵庫かで大阪地区やんであっちになるやん、えー、京都やん俺たちあれ全部関西って言いますよね関西やね、はいはい、怒るから<笑>神戸の人いや違うんで神戸なんで<笑><笑>まあまあまあそうですね、だからあの辺近鉄やろうようでも近鉄藤井田どこに住んでたのまああの辺ですね当時あの辺に住んでる人が多かったですねもう藤井田九条の近鉄遠いもんな<咳>そうですねあのなんか寮の話もちらっと聞いたんですけど、はい、なんかすごい寮だったというしまあへえこれこれがプロになってるかな外国のあのみには行かないですねそうだろだから、脱線する必要ないもんね。完全に女性は止まって見えてましたね。<笑>完全ですね。止まって見えてますね。<笑>
ご視聴ありがとうございました、えー、チャンネル登録といいねとコメントをよろしくお願いしますそれではゲームセット次回もよろしく